Bueno, está el escribano Ramaciotti con nosotros. ¿Cómo le va, escribano? Buen, Buen día, ¿cómo, ¿Cómo están ustedes? Bien, la verdad bien. que yo pensaba mandar el saludo al escribano Coso, pero ustedes me han Salud, de mano. Sí, ¿no? de mano. Sí, pero si ganaron... anoche hemos escuchado a las 12 y 5... Ah, cadena luego, Nacional. Luego, luego, que estaban, ¿no? Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. la verdad bueno. que vale la pena. Pero yo también quería mandar hoy saludos a un personaje que tengo en casa y me gustaría un poco sí. para que entendieran, que conocieran la historia. Mi hijo fue a trabajar a México, a México al sí. Cabo San Luca, a vender vinos argentinos. Cabo San Luca es un lugar muy paradisíaco en que hay muchos hoteles de nivel internacional, donde vienen los cruceros y varan, en, sobre todo americanos. Esta familia, eh, que lo albergó en la casa durante aproximadamente dos años, que tiene una gran casa tipo hotel, que sí. alberga a los amigos, sí, sí. y él vivió dos años ahí, y ahí conoció a una niña que se llama Carla. Carla, lo conoció, a él le decían el Che por el origen argentino Argentina. que era. Carla lo conoció y bueno, Alejandro le contó muchas veces de, de su lugar de origen, de sí. Córdoba, Argentina. Y esta niña que cumple 15 años, los padres le dijeron, bueno, vas a Disney. No, es... Yo no voy a Disney. Claro. Yo quiero ir a conocer oh, a Córdoba, Córdoba Argentina. Obvio. Y ahora bueno. la tenemos pedada en casa obvio. conociendo. Y mi hijo encargado de anfitrión de hacerle conocer Córdoba, Argentina. Es realmente admirable que una niña de esa edad, de 15 sí, años, pero que es mexicana, de origen asiático, porque los padres y los abuelos son de ella asiáticos, son claro. chinos, eh, se encuentra acá y se encuentra conociendo Córdoba y las maravillas de Córdoba. Así que... Es hermoso saber ello, pero la contrapartida de lo lindo es que se van ellos y llega al Cabo San Lucas el, el, huracán. el huracán Odín. Creo que se llama Odín, le han puesto ese nombre, en que ha destruido completamente todo lo que es el Cabo San Lucas, que es un lugar de sí, hermoso, muy sí, hermoso, sí, sí, muy, 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 muy selecto, muy caro. Ha destruido prácticamente a todo el... No tienen Puebla. aeropuerto. El aeropuerto ha quedado en ruina, así que para volver se la van a ver un poco... Está a tres horas del DF, hay que volver en avión, sí. así que está un poco complicado el regreso a, a este y lugar. Bueno, que se queden acá unos días más. Sí, acá no hay problema. Es, ningún van. problema, están en casa. Puede. Les cuento una historia. Yo cuando fui a, con, a verlo a mi hijo, después que había estado unos años atrás, yo soy amante de la pesca. Sí. Entonces eh, se lleva a cabo ahí un concurso muy famoso, se llama el Big Bell, que es el, la pesca del pez vela, sí. que es muy publicidad publicitado, todo. entonces le digo, anotame, le digo, vamos a ir a pescar el pez. Sí, sí, yo te anoto, pero hay un pequeño problema. Eh, anotarse sale 100 mil dólares. Dice. 100 mil. Ah, el premio nada. son 5 millones no, de dólares. No. Fui a ver, a ver nada a ver. más, cómo era el concurso. Claro, llegan yates de todos lugares del mundo, algunos yates con helicópteros arriba, donde van a pescar los grandes no, magnates, claro. el famoso pez vela. Porque está justo en la punta de la, de la península, en el mar de Cortés, en la salida del sí, mar de Cortés, el océano Atlántico, y ahí es donde mayormente se da la pesca de este famoso pescado que es el pez vela. Bueno, quería no, contar. Acá por 50 pesos en el Parque Sarmiento. Sí, una, sí, sí. una vieja que el agua. Cualquier pescado. Sí, por 15 ah, hay. Sí. Sí. sí, en el Parque Sarmiento hay muchas viejas. Sí, hay, en el el laguito, agua. Claro. hay que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado. <risa> porque hay cada vieja. Bueno, eso quería comentarles nada más, pero. Eh, ¿Qué tema ha traído? Vamos a hablar hoy de lo que yo vine a hablar. Voy a hablar de la sesión de derechos. De la sesión de derechos. Es decir, ceder un derecho que uno tiene a otra persona. ¿En qué consiste eso? En colocar a otra persona en el mismo grado, orden y prelación en que se encuentra uno. Yo le cedo un derecho, yo le cedo el derecho a estar sentado acá, pero no acá arriba de la mesa, sino al costado, no, acá, acá en este mismo lugar, mismo grado, orden y prelación. Significa que no es más grande ni más chico, es lo mismo que yo tenía, se lo cedo a usted. Hay distintos tipos de derechos, distintas formas de cederlo, a título gratuito o a título oneroso. Hay sesión de derechos hereditarios. Por ejemplo, en que los hijos se ceden entre sí los her la herencia de del padre. Claro. Un hermano le cede a otro porque se encuentra en buena posición, le cede a otro. Hay alguna confusión. Muchas veces dicen, mi madre me cedió los derechos hereditarios. La madre, hay que tener siempre en cuenta, no hereda los bienes del padre. La madre en la sociedad conyugal no hereda. La madre le corresponde por derecho propio el 50% claro. de la haber hereditario. Por eso la madre... Usted siempre dice, yo voy a heredar a mi marido. Usted no lo hereda, ya le corresponde por derecho propio el 50% de los bienes. Hereda en un caso especial, cuando esos bienes son de origen propio del marido o de la mujer, en esos bienes propios hereda, pero como, como un hijo más, no el 50%, hereda como un hijo más. Entonces hay que tener en cuenta en la sección de derechos editarios este pequeño detalle. Se pueden ceder entre los hermanos, la madre le puede vender a título gatito a uno de los hermanos con el consentimiento de los otros, pero no lo hereda al marido ni la mujer, ni recíprocamente no se hereda, porque les corresponde, es una sociedad conyugal. Es socio, son socios, le corresponden por derecho propio. También hay, eh, se puede ver una sesión de derechos litigiosos. Es muy normal que usted inicie un juicio y el juicio lleva su tiempo. Claro. Uh, conozco juicios que, que se llama comprar el juicio. 
se ceden los se derechos. Ceden. No sé, lo que no quiere decir que el juicio vaya a salir claro, bien claro. o mal. Usted compra, compra con a, riesgo, a, riesgo. a riesgo. Por supuesto que el precio siempre que se compra a riesgo es menor. Es menor. Uno compra un, un juicio, un derecho litigioso, que quiere decir que el día que salga puede salir bien o mal. O mal pero... Usted si conoce bien el juicio y los antecedentes puede predecir cómo va a salir. Y lo puede comprar. Se hace por escritura pública la sesión de derechos litigiosos. ¿Y la sesión de derechos en las sociedades, por ejemplo, también es lo mismo? Se puede hacer, se hace una sesión de derechos directamente de acciones. Claro. Se inscribe, se, se, eso, por ejemplo, los derechos litigiosos, los derechos posesorios, se hacen por escritura pública. Hay una, hay una discusión que tenemos con el Tribunal Superior porque permiten hacerlo ante el actuario en tribunales, pero normalmente la ley estipula que debe ser por hecho por escritura pública. Pero no solamente estamos hablando de derechos, puede ser derechos posesorios. Sí, sí. Eh, cuando usted vivió un determinado tiempo en la casa, yo le cedo los derechos para que el día de mañana inicie un juicio de reivindicación para recuperar eso. Hay que tener en cuenta que los derechos posesorios no solamente hay que vivir en un, esos 20 años de la posesión, sí. no solamente hay que vivir, hay que vivir a título de dueño. Claro. Si yo entré porque era un inquilino, no soy título de dueño. Claro. Eh, ininterrumpida, 20 años que tienen que estar Pagar. sin haber salido, ininterrumpidamente en ese lugar. Claro. A, eh, y que tiene que ser de, 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 de buena fe. Yo tengo que tener buena fe en que yo me he quedado ahí y nadie me ha reclamado por 20 años, ni me he ido yo por 20 años. Puedo ceder esos derechos posesorios y con eso el día de mañana iniciar un juicio de reivindicación a la persona... ¿Eso es usucapión? ¿Se llama eso? O sí, es otra cosa? reivindicación, juicio ah, de reivindicación. reivindicación. O usucapión, pero en el usucapión ya es distinto. Es cuando, otra cosa. cuando uno cede ya está interrumpiendo la posesión. Ah, es más complejo. También puede ser que cedamos facturas. Ah, es, claro. Es muy normal. Para cobrar. Ustedes, yo tengo, yo he hecho muchas notificaciones a las empresas automotrices, a los proveedores van y le entregan un producto y ellos le pagan con una factura a 60 días, pero el proveedor este tiene que pagar a quien le dio los materiales. Claro. Entonces le cede esa factura a esta, a, a, a esta persona para que el día que se cumpla el plazo vaya y lo compre. En todas estas sesiones es fundamental que hay que notificar al deudor cedido, claro. es decir, hay que notificar a la persona que, que tiene que cumplir la obligación, a quién tiene que pagarle. Es obligación del cedente notificar al deudor cedido. ¿Por qué? Porque si no lo notifica, no va a saber a quién pagarle, claro. o le va a pagar a quien no corresponde. Entonces, claro. para que tenga validez, se hace por modo fehaciente. ¿Cómo puede ser esto? Por un acta notarial o por una carta de documento. Pero la carta de documento muchas veces no es recibida, eh, es devuelta por el correo. Es decir, lo ideal es por acta notarial, va y notifica, señor, la deuda que usted tenía conmigo, ahora la tiene con fuera total porque yo le he cedido los derechos. Sí, sí. También se ceden los boletos de compra-venta. Ah, mira. Cuando usted... Es muy normal cuando hacen una... Una, un barrio nuevo sí. que se venda por boletos de compra venta ah, hasta que se termine hasta que se entonces una vez que está usted que compro puede que venga una persona y dice te compro tu el lote que compras ah, que entonces se boleto. hace el boleto de compra venta también hay que notificar a la, a la, a la urbanizadora de claro. que se ha cedido para que el día de mañana le escrituren a nombre de él es muy importante la notificación eh, en el boleto de compra venta también tenemos eh, podemos ceder facturas como decíamos sí. recién, facturas de compra. Algo que se hace mucho es la sesión de eh, planes de automotor. Ah, claro. En, claro. Las, en las agencias de automotor. Los planes esos que, como se llaman, plan rombo, todo eso. Usted esos compró planes, cuota sí. y va pagando. Claro. Llega un momento en que no pudo no, no. pagar, se consiguió un comprador, va y se notifica a la agencia de que va a haber una sesión. La agencia, por lo general, lo, lo permite y sigue cobrando a esa persona. Todo este tipo de sesiones es importante que sea notificado el deudor cedido. Y que lo abre escriba, no se lo tiene que hacer un escriba. Lo hace normal Normalmente claro. lo hace un escribano, sobre todo el tipo de escritura en que así lo requiere la ley. Pero eh, en las acciones de, de, de boleto de compra-venta no hace falta que sea por escritura pública. So, solamente hacemos un boleto y hacemos una certificación de firma en que quede registrada la operación. En algún tipo de operaciones sí tiene que ser por escritura pública, pero no en todas. Pero este es el concepto general de la sesión de derechos. Se puede hacer de infinidad de formas, pero es aconsejable siempre que participe un notario. Gracias, Escriba. No vamos a hacer no, una apoyo. polla si puede ir a pescar el pez, como eh, se llamaba el pez, pez vela. vela. El pez vela, pez vela. Eh, al Cabo San Lucas. Al Cabo San Lucas. Bueno, Están todos invitados. 100 mil dólares para ir a pescar. 100 mil dólares para anotarse. Para anotar. Y, es... si, no los, y si, si no, no lo saca, nada, claro. Si no, que, no, bueno, si lo saca, perdón. Si, pero no. le explico: 100 mil dólares comprenden no solamente eh, ir a pescar, que le dan sino un vaso que de agua una también. semana entera sí, claro. con carpas en la playa, todo tipo ah, con todo el fabuloso. Con todo el La descripción incluye todo. Incluye todo. El alojamiento en hoteles, todo. Los yates llegan ahí, bajan y tenés una semana completamente gratis con comidas, no, bebidas, no todo, tipo, todo tipo de espectáculos. <risa> y si ganas, si sacas el pez más grande, sí. son 5 millones de dólares. Está, bajo, oh, está muy bueno. bien. Me voy...